Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Karabaşotu ya da Latince adıyla Lavandula stoikas, Lavanta ailesi yani Lavandula'nın bir üyesi olan genellikle Fransız Lavantası da denilen, kökeni Akdeniz havzası ve Anadolu topraklarına dayanan çiçekli aromatik bir bitkidir. Ona daha önce Lavanta'yı yani Lavandula angustifolia'yı anlatırken kısaca değinmiştim. Bitkiye uluslararası literatürde İspanyol Lavantası ya da Tepeli Lavanta da dendiğini duyabilirsiniz. Karabaşotu Lavanta'ya göre daha iri çiçekli ama daha narin ve soğuklara daha az dayanıklı bir Lavanta türüdür. Karabaşotu da tıpkı diğer lavanta türleri gibi sıcak, kurak ve bol güneş alan topraklarda yetişmeyi sever. Götürdüğü sıcak ve kurak Avustralya kıtasında istilacı bitki statüsü kazanmış ve kıtanın geneline yayılmıştır. Lavandula stoikas pedunculata ve Lavandula stoikas lucieri doğal yaşam alanında en yaygın görülen türleridir fakat gösterişli ve bahçecilik ödülleri almış birçok kültür çeşidi bulunur. Bol güneş alan kurak bahçelerde bordür veya balkonlarda saksı içinde kullanıcı ideal bitkilerdendir. Karabaşotu birçok bahçe bitkisi için de faydalı bitkilerden, özellikle sebze bahçelerinde lahana ve kürdeşleriyle bir arada ekilmesi tavsiye edilir. Tohumdan yetiştirmek isterseniz baharda tohumlarını hafif bir kapak toprağıyla örterek birkaç ay içinde çimlendirebilirsiniz. Bitki ilk yılına ayrı saksıları alınan pideler halinde sera ortamında geçirmelidir. Gelecek yıl pideleri donlar geçtikten ve toprak ısındıktan sonra bahçedeki yerlerine taşıyabilirsiniz. Karabaş otunu çelik alma ve daldırma yöntemleriyle de çoğaltabilirsiniz. Karabaş otu güçlü rüzgarlara dayanıklıdır ama gölgeye ve denizden esen tuzlu rüzgarlara dayanamaz. Bu güzel bitki arı ve kelebekleri kendisine çeken pembe, beyaz veya mor renkli hermafrodit çiçeklerini Mayıs ayından Ağustos ayına dek sergiler ve tohumlarını en erken Temmuz gibi olgunlaştırır. Bitki çiçekleri geçer geçmez budanırsa daha bol çiçek oluşturabilir. Karabaş otu çiçeklerinden lavantaya kıyasla daha bol miktarda esansiyel yağ da elde edilebilir fakat bu yağ lavantanınki kadar kaliteli değildir. Bitkinin çiçeklerinden elde edilen aromatik lavanta yağı astıma iyi gelir. Yara tedavilerinde mikrop öldürücü ya da kas ağrılarını azaltıcı aromatik masaj yağı olarak kullanılabilir. Bitkinin çayı ise karın ağrılarını ve bulantıyı azaltır, sindirme yardımcı olur ve etkili bir balgam söndürücüdür. Bitkinin yağı ayrıca sabun, kurutulmuş çiçek, parfüm ve mum yapımında da kullanılabilir. Bunun çiçekleri ayrılmış olan sapları küçük demetler haline getirilerek kutusu olarak yakılabilir. Tibetli rahipler bu tüpsüleri ruhsal rahatsızlıkların tedavisinde kullanmışlardı. Karabaş oku rahatlamayı, arınmayı ve iyileşmeyi temsil eden bitkilerdendir. İlk olarak antik asırda mumyalama işlemleriyle kullanılan lavanta yağı ilk kez fenikeliler tarafından parfüm yapımında kullanılmıştır. Yüzyıllar sonra 18. yüzyılda lüks Fransız parfümlerine de eklenerek adeta yeniden keşfedilen lavanta, lüksün ve ebedi güzelliğin sembol haline almıştır. Romalıların onu sıcak banyo sularını ve çamaşırların içinde yıkandığı kaynatılan suları kullandırmak için kullandığına lavantayı anlatırken değinmiştim. Hatta lavanta adı latincedeki lavare yani yıkama, arındırmak sözcüğünden doğmuştur. Bitki gününü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.